你看，这是最近的，我们的全部的订单。行啊，这两周每天的订单量都上百，而且还有很多企业订单。你不知道，耗子现在专门负责跟企业那些，特别给力。主要是小宝家给力，联合了这么多水产商，从没出现过质量问题。现在不止海鲜，还有一些农副产品小麦饭。什么农副产品？一些水果啊、粮食什么的，还有酒。对，还有酒。品种多呢，势必会带来更大的访问量，但是我担心质量会不过关。其实，咱们白日梦一直关注的是小微人群。小微人群不光指的是买家，还有卖家。我觉得只要把握两个原则：第一个，咱们就直接与厂家进行联系，不让中间商赚差价；第二个，咱们一定要做好品控方面的流程，这也是对消费者的一种负责。而且我们得首先保证海鲜的质量还有性价比，因为这才是我们的核心竞争力。除此以外呢，我觉得符合上述两条规则的话，都可以在白日梦上架。我建议呢，咱们做一套标准的质检流程，这样呢，可以最大程度的保证产品的质量。行啊你，士别三日，我要对你刮目相看了，有点生意人样子。咱也得进步啊，作为你挣钱的兄弟，也不能太面啊。你放心，质量这方面就交给我和小宝了。对，还有那个酒的商品批发许可证，我来搞定。谢谢，谢谢。啊啊，来了，上车。一个马赛鱼排，好，一个油芹鹅肝，再来一瓶独角兽葡萄酒，好。哎，我不喝酒，我还得学习呢。那就给他来一杯气泡水，好，谢谢，不客气。谢谢，程鑫，程鑫，啊，那个我先背一会儿，我明天得考试呢，一会儿菜上了我再给你俩。哎，你真的想当城市的代理董事长？我理解你，叔叔出了这么大的事情，你想帮他分担压力。想独自扛起城市的大旗，但这件事儿没那么简单吧？可不是儿戏啊！哎呀，我知道，没把他当儿戏。那我给你讲讲啊，一个商人要有冷静的头脑、成熟的心态，以及长年累月的积累。我相信，如果程叔叔在你身边好好辅导你的话，不出三到五年，你一定是一个非常优秀的商人。可这些，不是临时背背手上的小卡片就能学得了的。哎呀，我这不是给自己打催熟剂呢嘛，就希望熟得快点。可我不希望你这么辛苦。把公司交给梁叔暂时去管理，你还是可以开开心心的做自己，这样不好吗？葡萄酒憋一会儿，稍后给您打开。好，谢谢。林飞哥，你是不是也觉得我这辈子就只能吃喝玩乐了？我可没这么觉得，但我知道，你喜欢自由，不喜欢被束缚。如果去了城市当这个代理董事长。这两样东西就会离你越来越远呢。可是人是会变的呀。你看我，一直被大家捧了二十几年了，一直自我感觉良好的，都觉得自己能上天了。
可是这次我爸出事以后，我才发现，其实我什么都不是。我想为城市做点什么，可是没有一个股东愿意相信我，你知道吗？他们是从那骨子里面散发出来对我的否定。我得证明我自己。谢谢。我相信你，但是现在不是一个好的时机。谢谢，你以前可是一个根本不在乎别人怎么看你的人，你现在这是怎么了？而且我真的很好奇，到底是谁怂恿你，告诉你当一个董事长是这么简单和轻松的事情？我就问你一个问题：如果，如果有一天失败了，这么巨大的责任和压力，这个怂恿你的人，他会站出来替你承担吗？我不希望这些干扰你的生活，我也不希望你承担这么大的压力，我只希望你这辈子都是一个开开心心的小公主。可我不想再当小公主了，我也不需要任何人替我承担后果。云飞哥，你是不是也像那些股东一样，不相信我？我相信你，我相信你一定会有这个能力，但现在这个时机不对。不管最后的结果如何，我都得试一下。反正我努力了，我就没有遗憾了。进来，这么早就醒了？嗯，我睡到一半醒了，完了以后发现床头有一个硬盘，是你给的吧？然后我就看了一下，一个电视剧。我昨天想让你放松一下的，看你睡得太熟了，就没叫你。这个《创世纪》真的太好看了，我根本停不下来，一直看到现在。一晚上没睡啊！我跟你讲啊，这个电视剧特别靠谱，比郑叔叔那些教材真的靠谱。嘘，郑叔叔今天就死定了。我现在有一种看君一部电视剧胜读十年书的感觉，真的，我现在已经完全明白做生意到底是怎么回事。你看个电视剧就会做生意了？不是说你让我看的吗？这部剧里面啊，讲了白手起家，然后忍辱负重，吞并破产，东山再起，反正做生意能遇到的问题，他全都讲了。你看我还做了笔记呢。
。笑什么啊？我写的不对吗？本来我让你看这个电视剧呢，是为了让你换换口味，放松一下。没想到你居然看出这么多道理来。我真的学了特别多道理、啊。做生意呢，最重要的就是不要放弃。用你挣钱的话讲呢，就是要做一只打不死的小强。这个倒是对的，啊，现在才六点，你好好休息一下，下午我带你出去办点事儿。办什么事儿啊？一会儿你就知道了。哎，你好，你们是有什么事儿吗？呃，我们进去找个人，马上就出来。不好意思，我们呢，这是会员制，非会员不得入内。啊、哦，我爸以前是你们的会员。会员呢，可以带你们进去，但是你们自己不行。不好意思，还是请回来。谢谢啊。能在城市股东大会上说话的人都在这份名单里了。我们今天要一一拜访，给你拉票。这些人都在股东大会上怼过我。你忘了，做生意呢，就要做一只打不死的小强。韩总他真的不在家。阿姨，你你给他打个电话，你就跟他说是诚心来找他了。他以前一直嚷嚷着说要收我做干女儿呢，你给他打个电话，他肯定会回来的。韩总他真的挺忙的，要不然你们先回去吧。那不是他车呢。韩总，韩总，这些股东怎么都不在家呀？是不是一起约好了不见我的呀？现在名单上还有九个人，我估计情况也都跟之前的股东差不多。如果我们找不到什么突破口的话，去了也没什么结果。哎，他有什么特别的吗？他是当时和我爸还有杨叔一起打江山的人。城市出具规模之后，他拿了一笔股份就隐退了。虽然他现在不怎么过问城市的事情，可是他在股东里面也算是有威信。那如果他支持我们的话，那我们胜算就大了。你跟他说吧。嗯，不熟也好，不知道你以前的样子，我们胜算还大一点。你说这段时间梁总为了公司的事儿啊，可是辛苦了。就是为了集团费心费力。对、啊，哎，应该的。啊，梁总，梁总，抱歉各位。哎呦，梁总，梁总，我我姗姗来迟了。知道了，八九八九，您坐，您坐，好，坐，好，好，好。哎呀，抱歉各位，我我出门的时候碰见点临时状况，抱歉。嗯，都到齐了，服务生，倒酒。城市啊，兵荒马乱了一个星期。这段时间，大家都辛苦了。哎，哎呦，马上要召开股东大会，等选出了代理董事长，大家就能踏实了。是啊，还说呢，梁总，我刚才出门的时候，老程家那闺女怎么着，堵我门口了，还怎么着，她还真想当代董事长呢。这位大小姐呀，今天也上我那儿去了。结果呢，让我那秘书给指导高尔夫球场去了。其实啊，星星想做代理董事长，这无可厚非。他毕竟是程总唯一的合法继承人了。我是愿意把代理董事长的位置让给他，如果你们都同意的话。同意那可不行，这么大的公司，怎么可能交给一个小毛丫头手里？就是不行，行，这不妥。杨总，嗯，您品德高尚，愿意退位让贤，但是我们在座的各位不答应。我试问一下在座的各位，哪位不是把半生的心血全都放到了城市
，把这城市给了诚心，那岂不是让我们半生的心血全都付之东流了？是不是？对呀，说的对呀。现在不是您谦让的时候，关键我们在座的各位只信您一人，对不对？嗯，对对对。既然大家都这么说，好，那我就却止不恭了。好，请大家放心，我一定用最快的速度带城市步入正轨。好，好，好，好，谢谢。还请大家多多关照。应该的，梁总。您联系周总了吗？他对这事儿什么看法？哦，周总虽然是城市的大股东，但是已经好长时间没有插手过公司的事儿了。啊，来，我敬大家一杯，谢谢大家对我的信任，我一定不负众望。那咱们就提前预祝梁董事长了。好，谢谢梁董事长，对，谢谢。这个就是周伯父常来的水家会所吗？下车吧。怎么了？我听我爸说，这周伯父人挺怪的，他从来没有见过你。你这么跟我进去，他会不会？那你一个人能行吗？我试试吧。哎，小姐您好，您这边有预约吗？啊，我找人。您这边找哪一位小姐？我找一下周总。周总，您有约过吗？我、哦、约过了。啊，那您稍等一下，我这边周伯父。周伯父。你还记得我吗？你是程建业的闺女。你怎么会在这？程轩呢？他跟你一起来的。啊，城市有个股东在里面，他先进去了。哦，明天就是城市的股东大会，拉票来了是吧？挣钱你是怎么想的？你为什么会鼓动他去当董事长呢？你我都了解程轩的性格，他不适合当董事长。你为什么这么说？诚心是温室里长大的花朵，你非要把温室里长大的花儿挪到室外去，让他接受风吹雨打，你想让他死吗？啊！你这么做对诚心没有好处，更会害了程氏，你知道吗？但是现在陈叔叔出事了，他的温室已经毁了，所以他必须学会独立。用不着，我可以让诚心在温室里面生活一辈子。倒是你。你是因为给不了他这样的生活，所以才给自己找了个借口，是吧？陈信他是一个人，不是小猫小狗，庇护他的人再强，终究不是他自己来的强。这话轮着你说吗？不是你，别别，我希望你记得。论感情，我是诚信的男朋友；论物质，我能给他的，你这辈子都给不了。我还在纳闷呢。欣欣一向对经商就不感兴趣，怎么突然要当董事长？还是说你想借着这次机会往上爬？我告诉你，无论是诚心，还是诚实，你都不要痴心妄想，不可能。我从来都没想从他身上得到什么，我只想让他变得更好。你别再跟我说这些漂亮话。明天就是股东大会了，你现在给他的希望越大，明天他就受到伤害越大，你知道吗？胜负还没定呢。再说了
，谁的人设是一帆风顺？他不是我们今天的小公主。你别太小看他。你在干嘛？你们怎么打起来了？啊，没有。你跟周伯父聊怎么样了？别提了。周伯父说，让梁叔当董事长，对我、对程氏都好，还说我不是经商的料。他还说，像他一样拿这个股份分红，爱干啥干啥，多好呀！干嘛跟那些俗人一起抢饭碗？你又在想什么？我在想，非常时期，只能用非常的手段了。你们哪来这么多酒啊？我们白日梦 A P P 现在不止卖海鲜，这酒啊、水果、蔬菜什么的我们都买。媳妇儿，来，是不是？哎呀，小宝，你黑科帝国呀！来，我来吧，三步把货车开出来。行，慢点啊，再来一箱。先往外运吧，就就你叫个个人拉吧。等一下。你葫芦里到底卖什么药？各单位注意，各单位注意，目标人物出现。我再重复一遍，目标人物出现。收到，收到信息给你发过来。今天走这条路，以前都没走过呀。司机人呢？哎哎，你谁？你谁呀、啊？周总，你千万别害怕，我们没有恶意，我就是有人想要见见你。你们到底要干什么？真是一匹听话的好马呀，孙总。现在城市集团群龙无首，这事儿您知道吗？你想说什么，不用拐弯抹角。我以前跟城市合作过，虽然他们的主要业务不在演艺圈，但是他们手里还是有很多不错的资源的。我在想，如果这些资源
能到您手里，那该多好啊！你喜欢马吗？这儿的马，总感觉有一点死气沉沉的。我就喜欢看桀骜不驯的生灵被驯服，这种感觉很爽。上马试试。啊，不用了，我不会骑马。试试吧。如果你学会了骑马，我就告诉你关于城市资源的一个秘密。你们这不是胡闹吗？啊，郑信，我看在你爸爸的面子上，我不跟你计较，让他们走开。周周伯父，这都是我的主意，跟陈信没关系。我们也确实怕请不来您，才出此下策的。这是我们的工作室。成立之初，陈星他也确实付出了不少心血。这是我们的报税单。我知道，您肯定觉得让陈星当代理董事长是我们一帮小孩在胡闹。商业上我们肯定没有您成熟，但是我们也有一颗踏踏实实做事业的心。你们给我看这干什么？你们以为能经营好一个工作室就能管理好城市集团？我知道两者不是一个重量级，但是如果您肯给陈鑫一个机会的话，你们就是在胡闹，知道吗？赶紧让他们走开。朱伯父，朱伯父，我我。先放松，放松。他走得很慢的，知道吗？啊，您您慢点。你就给我一次机会吧，算我求您了。郑鑫，我从不会拿钱开玩笑，所以我绝不会同意把城市交给你，让我的资产缩水。该说的我都说了，我再劝你一句，把城市集团交给老梁，好好做你的富二代。周伯父，周伯父，我我不会让您亏钱的。我知道，我在别人眼里没有什么好印象，刁蛮任性，养尊处优，说的就是我。我能随心所欲的活二十几年，也是因为我爸是城市的董事长。可是现在他出事了，我觉得我有责任扛起城市。我不想让他觉得他生了一个没有用的女儿。如果你不相信，我愿意跟你签一份对赌协议。对赌协议。如果城市的利润有所亏损，我愿意用成家的私有财产补偿各位股东。你真的愿意签对赌协议？我愿意。这丫头太像程建业了。再见。怎么样，骑马好玩吧？都快吓死我了！哎呀，孙总，您笑什么？觉不觉得自己和那匹马很像？从桀骜不驯到被驯服，变得越来越乖巧了。孙总，你就别再吊我胃口了。我是真的很好奇，城市集团的资源秘密到底是什么？看在你这么乖巧的份上，我就告诉你，过不了多久，我就可以用城市的资源捧你了。您别再哄我了，谁不知道您和城市不对付啊？就算程建业进去了，但是城市集团的人也不会让你轻易染指他们的资源吧？我就知道你是在哄我。我没有在哄你，城市有我的人，只要你够听话，我就一定把你捧红
צבא.梁叔，你就是我的亲人，我想当董事长，绝对不是因为我不信任你。欣欣啊，其实我也不想做这个代理董事长，我是被股东们捧上去的，骑虎难下。我想推脱，要把他们选举其他人，万一找一个对你爸有二心的人做，事态会更麻烦。我懂，我懂，您都是为了我爸。你明白，我就放心了。股东大会差不多要开始了。你们先去吧。好。各位股东，今天请大家过来是为了选举代理董事长。目前有两名候选人，他们分别是梁伟、程鑫。星星，现在开始吧，直接投票吧，好不好？程小姐，要不你直接退出吧。你爸爸是我们的老上司，不选你，将来对你爸爸不好交代。可我们也不能真选你啊。你们可以不选我，但是我不会放弃的。做生意就是要坚持到底，做一只打不死的小强。我爸当年经营城市，经历了多少风风雨雨，在城市最危难的时候，有人愿意出高价收购城市。这笔钱可以让他实现经济自由，但是他并没有接受，否则今天各位也不会坐在这里推选代理董事长了。我想说的是，我爸做生意，不单单是为了赚钱。他想做一家伟大的企业。我希望自己能像我爸一样，和在座的各位一起，带领城市走向伟大。真是小孩子，做买卖不就是为了赚钱吗？说那么多形而上的弯弯绕有什么用啊？行，那就说点实际的。所谓金九银十，第三季度的净利润应该是全年最高的。可是去年一季报和三季报虽然同比增长。但环比却在下降，这说明我们的赚钱能力变弱了。可我们的利润每年都在增长，可我们的负债率也在增长。城市集团今年的负债率是去年的一点三倍，这就是为什么我们的利润在增长，利润比却在下降。谢谢啊。经营公司是一个很复杂的工作，不是抛几个数据就能解决问题的。小程总。你刚才抛出的那几个问题，你有没有解决对策？我认为，我们应该把资金放在重点的项目上，或者是放在利润率更高的项目上。说了跟没说一样啊！我觉得他说的不错。周董，什么风把您给吹来了？我听说你们在开董事会，所以我过来凑凑热闹啊！坐坐坐，各位坐。陈鑫啊，你刚才说的有点虚，但是没说错。现在的房地产市场已经过了闭着眼睛拍地圈地的阶段了，一切都得谨慎从事，不可盲目随意，都要按照国家的政策方向去走，是不是？您说的是。我觉得，大家不妨给程鑫一次机会。好，你们先别急，大家稍安勿躁。陈鑫，你把昨天跟我说的话给大家再说一遍，好吗？
在座的各位都是城市的股东，我会尽我最大的努力来保障大家的利益。我愿意和大家签下一份对赌协议。如果在我任职代理董事长期间，城市的利润有所亏损，我愿意用成家的私有财产补偿大家。陈姐啊，对赌协议可不是那么乱的。我已经想得很清楚了。好吧，那咱们大家现在投票。来，来竟然能输给程心，简直荒谬啊！是我大意了，从没把星星当成真正的对手，没想到他们竟然会从老周下手。老梁啊，程心挣钱再厉害，也只不过是俩孩子。再说程建业还要在里头待上一年，你是有机会翻盘的。你帮我把地卖了，你的生意我就鼎力相助。你先过去开车吧，我跟郑钱再聊两句。行，志钱，那我先走了啊。小猫，再见。啊啊，对了，晚上啊别熬夜，早点休息，啊。欣欣当上这个城市集团的代理董事长，只是万里长征的第一步，真正的艰险还在后面呢。您说的对，难的还在后边呢。以后怎么做？想好了吗？嗯，见招拆招，打江山易，守江山难呐。城市这样的大企业，表面上看起来风平浪静，实则是暗流涌动。其实我这段时间一直在思考一个问题。程建业平时是有一点自大跋扈，但是，他怎么着也算是一个粗中有细的人。他怎么可能酒驾呢？但愿是我想多了吧。不过，如果真的有人在背后使什么手脚，程建业这个老江湖都能翻船，欣欣可是涉世未深呐，太容易中招了。陈星刚当上代理董事长，内部肯定有很多人不服。如果真的像您说的那样，有人暗算的话，那么也没人替他说话。这个时候，他做的多就错的多，做的少也就错的少。四个字：无为而治。楚总，栏目剧的进度已经停滞一周了，城市的钱再不入账，咱们没有办法按时向电视台交片，是要赔违约金的。违约金的事儿是小事儿，失去了电视台的信任才是大事儿。做我们这行，最重要的是保住甲方对我们的信任，不然的话，就会像白日梦一样朝不保夕了
，所以您快想想办法吧。我知道了。感觉真不错，至于吗？你以前做小陈总的时候，不也是一呼百应的吗？那不一样，我以前那是狐假虎威，可是现在这一切是靠我自己争取来的。进来，董事长，楚总来了，想见你。云飞哥来了，你让他进来。好，谢谢。云飞哥，你也在，楚总。云飞哥，你是不是知道我上任特意来看我的？嗯，我就知道你也替我高兴。走，这是什么呀？是不是给我的上任礼物？打开看看。这是一份关于一幺零六三号土地的转让文件，现在的价格很合适，可以买进。可是，一下子支出这么大一笔钱，城市日常的运营就捉襟见肘了。房地产行业本来就是高负债率行业，你当城市是什么？你们家楼下小卖部？卖多少钱进多少货？我知道房地产是高负债率行业，但是城市现在面临这么大波折，我觉得这个时候不应该冒进。哎呀，钱就像海绵一样，积极总是有的呀，关键是项目的好坏。谢谢。新区正式开发以后，地价一定会飙升，这不是冒进，而是切实可期的巨大利益。云飞哥，觉得你的提议很好